Israel foi um dos primeiros países no mundo a estudar a maconha. Em 1961, o cientista Rafael Mecholan descobriu tetrahidrocanabinol, ou THC, que é o princípio ativo da planta. Também foi ele que descobriu canabidiol, ou CBD, que hoje em dia é usado para tratar uma série de problemas de saúde, como ansiedade, fibromialgia e diversas outras adversidades. Hoje, o trabalho continua. E a principal fronteira científica em testes é o uso de moléculas da maconha no tratamento do câncer. No Instituto Volcani, ligado ao Ministério da Agricultura do país, a pesquisadora Inanit Koltai pesquisa há alguns anos o uso da maconha para combater o câncer de ovário. Cannabis is being used worldwide for millions of people. It helps a lot in treatment of pain and the anxiety and so on. But we think that cannabis uh, medical properties are uh, not explored enough. And we think that the potential of cannabis as a medical treatment is much higher than what it is today. Uh, what we do is we extract the molecules into these dried extracts that contains the active compounds. This is exactly what is known as oil. Once you add olive oil. So usually, people add oil when we see yes. marijuana oil, people yes. add oil. Exactly. Okay. This is highly, a highly hydro hydrophobic. It means that it is readily dissolved in oil, in olive oil or canola oil or any kind of oil. Then what we are doing is we are uh, doing fractionation, fractionation of the extract in order to be able to start and separate the molecules. In the lab, what we ask is what is the anti-cancer? potential of cannabis, the anti-cancer potential and the anti-inflammatory potential. So here we ask beyond what is being used today with cannabis. It is our main focus right now. Have you already gotten any answers? Yes, we have. A final answer would depend on clinical trials. Clini clinical trials have not, were not done until today. Before that, we do pre-clinical trials, pre-clinical studies, and by then, what we do is we establish the anti-cancer and anti-inflammatory activity of the compounds of cannabis. We have for several cancer types, very interesting answers to the question of efficacy of cannabis. Até o momento, foram feitos testes considerados bem-sucedidos no combate à reprodução e migração de células cancerígenas. A pesquisa começou em 2020, quando a norte-americana Michelle Kendall, uma paciente de câncer de ovário, doou seu dinheiro e tempo para a pesquisa. Ela juntou-se à equipe de Hinanit. Um ano depois, ela morreu, mas a sua família continua financiando os estudos. Até o momento, eles são realizados em ambiente laboratorial. A próxima etapa é partir para os testes em pacientes reais. Inscreveu-se no canal do Poder 360? E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360 e ative as notificações.